ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് രമ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ആണ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയേണ്ട എന്താ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല പല ദിവസങ്ങളുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കൊളാജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്സിക്കൽ ആണ് ഈ പോപ്സിക്കൽ ചെയ്യാൻ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ തൈരൊക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ സോഫിയ കുറച്ച് കഴിക്കും പിന്നെ അത് മാറ്റി വെക്കും ബാക്കി വെക്കുകയാണ് ഒന്നും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കളയാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ മനസ്സാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു പോപ്സിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ഐസിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് പ്ലസ് അവളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആകുകയും ചെയ്യും എന്നും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നെ അത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് അത് ഐസായിട്ട് തീരുന്നതും അതും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തൈരൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലേവേഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ തൈര് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ തൈരിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ മോൾഡിലേക്ക് ഇത് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ സംഭവം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനുള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു സംഭവം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മോൾഡ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലേക്ക് വെച്ച് അത് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൂടി ഒട്ടും സ്ട്രോങ് അല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഊരി പോരും എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ കാണുന്ന ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് വെച്ചത് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മിക്സ്ചറൊക്കെ പോയിക്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രീസർ ചെയ്തായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അത് നക്കി തിന്നാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പൂൺ ഇട്ട് കോഴി കഴിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിലീപിൻ്റെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പിംഗ് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വയം ട്രോളാന്ന് വിചാരിച്ചു എനിവേസ് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോപ്സിക്കലിൻ്റെ റെസിപ്പി വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ക്യാൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നല്ല ഫ്ലേവേഡ് ആണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് നല്ല മധുരമാണ് അത് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഡയറക്റ്റ് വേറെ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പോപ്സിക്കൽ കണ്ടെയ്നറിലിടാം ഫ്രീസ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസ് ആകുകയും ചെയ്യും കാരണം വെറും വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൈരോ പാലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ വന്ന് വരികയും ചെയ്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു മഴ ദിവസമാണ് മഴ ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമാണ് നോമ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നല്ല മഴ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് നാട്ടിലത്തൊക്കെ ഒരു ഫീലാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം പച്ചപ്പും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടോ നല്ല നല്ല രസമാണ് ഇന്ന് ബാൽക്കണിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കളിച്ചതിൻ്റെ കോളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഇഫ്താറിന് ബേക്ക് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് റോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യണത് ഇതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എടുത്തത് സവാളയാണ് രണ്ട് സവാള എടുത്തു ഇഞ്ചി ഗാർലിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തു ക്യാബേജ് പിന്നെ ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് ഈ ര ഈ മൂന്ന് സംഭവമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യാം ഇ
അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് പാസ്റ്റ സോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അതിലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിവേസ് ഇതിൽ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് ഈ സ്റ്റോക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫാറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫാറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ സോട്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫുൾ ഫ്ലേവേഡ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ കണ്ട ഇതിങ്ങനെ മെൽട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കിതിനെ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അത് ഓൾറെഡി വെന്തതാണല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ആ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് നമുക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓയിലൊന്നും ഒരുപാട് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഞങ്ങൾ കാണും അത് കറുക്കുന്ന കറുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിപിടിച്ച് അത് സമം പോയി പക്ഷേ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആണെങ്കിൽ അത് സൂപ്പറാണ് കോണ്ടിനൻ്റൽ ഫുഡിൽ അവർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റ് വൈനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഡീഗ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ പച്ചവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ അവിടെ അടിഞ്ഞു പോകാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പുറപ്പാടാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലേവറിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതൊരു ഗ്രീസി ആയിത്തീരും പക്ഷെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്താൽ ഒട്ടും ആ ഒരു എന്താ ഹെൽത്തിയാണ് എന്നാൽ ഫ്ലേവർ നന്നാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇടാട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഐ മീൻ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പാത്രം നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൊതുവെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാത്രം കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടോടെ ഞാൻ അതിൽ ഒഴിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്താലും അവിടെ കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇതുപോലെ നീക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു അടിപിടിച്ച ഒരു ഭാഗം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് അല്ല മറ്റേ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് അല്ല ഗ്യാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താലും മതി ഇനി അതും വേണ്ട കുറച്ച് കെറ്റിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി ഒഴിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണ്ട കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് സെയിം ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു പാന് സെറാമിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ സ്പഞ്ച് ഇട്ട് കുറേ നേരം ഒരക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാനൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടിയും കൂടുതൽ നാളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് ചീത്താവാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫവാസ്കൻ്റെ വകയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കും ഫവാസ്ക എന്തുണ്ടാക്കണം ോ <laughs> 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 അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു നമ്മൾ സ്പ്രിങ് റോൾ സ്പ്രിങ് റോൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പശ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കണം മൈദ വെള്ളം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്നവർ എനിക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് പക്ഷേ ഇൻ
ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തത് കുറച്ച് ചീസാണ് അപ്പോൾ ആ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെച്ചത് കുറച്ച് ചീസും കൂടി സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അറിയാമല്ലോ നോമ്പ് തുറക്കണേന് ആ കുറച്ച് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കാൻ തോന്നും ആ ഒരു വിശപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു സംഭവമാണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് ചീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾക്കൊരു വേറെ ക്ലോസ് ഒരു ലുക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്പ്രിങ് റോൾ റോൾ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ ഷീറ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണല്ലോ അത് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോർണർ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു താഴ് താഴത്തും അല്ല അന്ന് മിഡിലും അല്ലാത്തുള്ള ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു അളവിൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫില്ലിങ് വെക്കുക എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ പക്ഷെ എഗെയിൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ റോൾ റോൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗിയായി തോന്നിയത് നമ്മുടെ ഹന ഡാനിഷിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് ഇനി മുതൽ ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇനി മേ ബി നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെങ്കിലോ ഇതാണ് ടോഫ വാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഫില്ലിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മയോനൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച വെജിറ്റബിൾസും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സറിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഷ്ണിച്ചൽ പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഷ്ണിച്ചൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ വേറെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വലിയൊരു ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ മാത്രമാണ് അത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാൻ പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൽ ചെറുതാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മിക്സറിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഷ്ണിച്ചൽ ഒരു സൈഡിൽ ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്പ്രിങ് റോൾസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷ്ണിച്ചൽ റെഡിയായി നമുക്കിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനല്ല കേട്ടോ ഫവാസ്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മിക്സറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഫ്താറിന്റെ സമയം ഏകദേശം അടുക്കാണ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ ഒരു സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്പ്രിങ് റോളും ഈ സാൻഡ്വിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് ഉറക്കാനും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം അത് കഴിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ല ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇഫ്താർ സ്പ്രിങ് റോളും സാൻഡ്വിച്ചും പിന്നെ ഇത് സോഫിക്കുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലണമല്ലോ ഞങ്ങൾ എക്സെപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കണ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദുവാക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫെയറി ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യും സൂഫിക്ക് ഒരു ഒരു കൗതുകം തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്ത ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവറൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തോന്നിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അങ്ങനെ എടുത്ത് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാനിട്ട് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പിന്നെ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചും നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഫവാസ്കാക്കും തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നോമ്പ് ഉറക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്ര സുഖം ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഇനി നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് ഈ ഒരു ചായയും കുടിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് കുറച്ച് ടി വി ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മോളിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഫെയറി ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വേറൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിച്വൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരി
തലേന്ന് സ്പ്രിങ് റോളും സാൻവിച്ചും മയോനൈസും ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തും ഒക്കെ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ചോറ് ചോറാണ് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് കഴിക്കാറ് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് വല്ലപ്പോഴും സ്നാക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചക്കറി അത് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജ് അതും മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിച്ചു എന്നും ആയി അന്ന് ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീൽ ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ ഒരു ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് കുറേ ഓയിലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അത്രയും നല്ലൊരു സംഭവം ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമില്ലാണ്ടെന്ന് ആയി പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇടയ്ക്കൊരു ക്രേവിംഗ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൈഡ് ഐറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്നാക്ക് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഈ വ്ളോഗുകൾ കാണുമ്പോൾ കൊതിയുള്ള അതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് പരിപ്പ് ചോറ് പിന്നെ ഫവാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഫവാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു തോരൻ പോലെയാണ് ഒരു റോസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണ് സംഭവത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മളുടെ സർപ്രൈസ് റിച്വൽ അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് പപ്പറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫിംഗറിൽ വെക്കുന്ന ഫിംഗർ പപ്പറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാണ് അത്യാവശ്യം ക്യൂട്ടാട്ടോ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് പോലെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇൻഫോ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം ഐ മീൻ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സൂസി യു സൂൺ എൻ